ಉದ್ಘರ್ಷ ಒಂದು ಒಂದು ಹಂತದ ಆಟಿಲ್ಲ ಸೊ ಏನು ಕಾರಣಗಳಿರ್ಬೋದು ಅನ್ಸ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಾಶೆ ಆಯಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಿರಾಶೆ ಆಯಿತು ಮುಂಬೈದಲ್ಲಿ ತಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಟೆರಿಸ್ಟ್ ಕಸಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ನಿಷ್ಕರ್ಷ ಅದು ಈ ಥರ ಹಿಂಗೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿತ್ತು ಈ ಥರ ಆಗಿತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅವರು ಒಂದು ಸೆಕ್ಷುವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದ ಮಡಿವಂತ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶಾಕ್ ಕೊಡ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಒಂದು ಸೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ರನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಭಿನ್ನ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇದಿತ್ತು ಯು ಆರ್ ದ ಮೇಕರ್ ಆಫ್ ತರ್ಕನೂ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಯು ಆರ್ ದ ಮೇಕರ್ ಆಫ್ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಬಾಲೆನೂ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಸ್ಪಿಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತೆರೆ ಮರೆ ಸರ್ದ್ಬಿಟ್ರು ಅನ್ನೋ ತರ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅವಾಗ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಲಕ್ಷ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಸಿಗ್ಬೋದು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ಅದೊಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಹಿಟ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ಬೇಸಾಯ ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಮಾಡೋದೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಗೌರಿ ಶಕಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಈ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಗೌರಿ ಶಕಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಟರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜಾನ್ರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೈಯಾಡಿಸಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡಂಥ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಿಷ್ಕರ್ಷ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಂಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಷ್ಕರ್ಷ ನೋಡಿದ್ದು ಈಗಲೂ ನೆನಪಿದೆ ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅನ್ಸೋದು ನಾವು ಅವಾಗ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ಬರೋದು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೂ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕರ್ಷ ಕೂಡ ಒಂದು ಈಗ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ತಾವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಷ್ಕರ್ಷ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಈಗ ಟೆರಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹ್ಞೂ 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 ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದನೂ ನಡೀತಾನೆ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅವಾಗ ಹೊಸ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅದನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಬರೋದು ಹೀಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಕತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಬಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಬಂದಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತು ಅವ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿದ್ರು ಸರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದಲ್ಲಿ ಯೂಜಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಾವತಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋರಾಡಿದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ದಾಗ ನೋಡಿದಾಗ ಇದ್ರೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಅವೇಳನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜೋಕರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫೀಲ್
ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿವಸ ಗೆದ್ದಿವೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸೀದಾ ಹೊರಟು ಪಡ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಪಿಕ್ಚರು ಲೊಕೇಶನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದು ನಾವು ಲೊಕೇಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಸೀನ್ಗಳು ಬರೆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೊರಟು ಪಡೋಣ ಅಂತಂದು ಮತ್ತೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಸ್ಕೂಟ್ರ್ ಇತ್ತು ಸ್ಕೂಟ್ರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಬರಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲಿರಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಓಟೋಕ್ಲಿಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ದಿವಸ ಸುತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆರಿಸೋಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಒಂದು ಹೈಟೆಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದು ಇರಲಿ ಐ ಫೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರಲಿ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಎಮ್ ಜಿ ರೋಡ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋತ್ ನಾವೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಟ್ರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಣಿಪಾಲ್ ಟವರ್ ಹತ್ರ ನಿಂತು ಬಂತು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಟವರ್ದಾಗ ಇದೊಂಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮುಂದೆ ಸ್ಪೇಸು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲುಕ್ ಇದೆ ಇದಿದೆ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಹೋಟ್ಲ್ ಇತ್ತು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಆಫೀಸ್ಗಳಿತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಫೀಸಸ್ಸು ಆವಾಗಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹುಡುಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಇತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸು ಅದು ಹೌಸಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಲಿಫ್ಟು ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೈನ್ತ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬೇಡ ಸೊ ಆಗ ನಮಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪಿಕ್ಚರೈಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲೇ ಅದೇ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಟೆರೇಸ್ ಮೇಲೆ ಲಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಶಾರ್ಟ್ಸು ಸೀನು ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಆಗಲಿ ಇದು ಆಗಲಿ ಇದು ಆಗಲಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಪಾಟೀಲ್ ರೂಲ್ ಅದೇ ಈ ಥರ ಇದ್ರ ಇದೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಹೋದಾಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಹೇಗೋ ಮಾಡಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಂತೂ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಿನಿ ಸೆಟ್ಟೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರದ್ದು ಆಫೀಸ್ ಅವರ್ಸು ಕೆಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಕೇಷನ್ ಏನೋ ಬಂದಿತ್ತು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಡೇಸ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕರ್ದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಆಫೀಸನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಫೀಸ್ ಥರ ಮತ್ತು ಲಂಚೂರು ಬೇರೆ ಮೆಟ್ಲು ಅದು ಇದು ವುಡ್ ವರ್ಕು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಸೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಮಾಡಿದ್ದು ಅವ್ರ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದರೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ರಂಗಣ್ಣಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವರು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಹೀಗೆ ಮಾಡೋಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋಣ ಆ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೇರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವ್ರ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ತಿದ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಎಂಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಯಾರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೀಗಿತ್ತು ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದಿತ್ತು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮದು ಬೆಳೆದಿನ 
ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಥವಾ ಈಗ ನಾವು ಸಂಘರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಆಕ್ಷನ್ ಆ ತರ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇದು ಇದ್ರ ರೂಪ ಬೇರೆ ಬಂತು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಮ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆತರ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಒನ್ ವೆಲನ್ ಒನ್ ಹೀರೋ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಒನ್ ಫೈಟ್ ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಹೇಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಏನು ಆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಂದು ಡೈ ಹಾರ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ನಿಷ್ಕರ್ಷ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ನಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಅದು ನೋಡಿ ಡಯಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಾವು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೊಸ್ಟೇಜು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಬರಿ ಇದು ಡ್ರಾಮಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಸಕಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಬಳಕ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ತರದ್ದು ಒಂದು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದು ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದದ್ದು ಡಯ ಆಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆನೆ ಇರ್ತಾನೆ ಹೀರೋ ಒಳಗಡೆಯಿಂದಾನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನರ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೊಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಕಮಾಂಡೋ ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಆಯಿತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಲೇಟ್ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮುಂಬೈದಲ್ಲಿ ತಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಟೆರಿಸ್ಟ್ ಕಸಬು ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಹತ್ತಿರ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೋತಾರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ ಒಳಗಡೆ ಟೆರಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನ್ಯಾಬ್ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟ ಮಾಡೋದು ಅದು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮುಂಬೈದು ಹೋಟೆಲ್ದು ಟಿ ವಿಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ಯಾಲೆಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ನಿಷ್ಕರ್ಷ ಅದು ಈ ಥರ ಹಿಂಗೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿತ್ತು ಈ ಥರ ಆಗಿತ್ತು ಇದೇ ಥರ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಥರ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ರು ಈ ಥರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಂದರು ಹೀಗೆ ಬಂದರು ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅವರು ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ಲು ಮಾಡಿ ಹಿಂದಿಗೂ ಡಬ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ತೆರೆಗೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಬಂದಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಈಗ ಯಂಗರ್ ಜನ್ರೇಷನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ದೇ ಇದೆ ಬಟ್ ಈಗ ಈಗ ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸು ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಫೀಲ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಅನ್ವಯಿಸಲಿ ಜನ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹದಿನೆಂಟು ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸರ್ ಅವರು ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೊ ಬುಧವಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊ ಅವ್ರ ಬರ್ತ್ಡೇ ದಿವಸ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರು ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆದ ಬಳಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸು ಈಗ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಂದನೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತ ಅಥವಾ ಆಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಂದನೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನಿಮಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳುವರೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋಯ್ತು
ನನಗೆ ಒಂದು ಬಿಜಾಪುರದ ನಿಂಬಾಡಿ ತಾಲೂಕು ಹಿಂಡಿ ತಾಲೂಕು ನೀವು ಸೊ ಸರ್ ಅದು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ರಾ ಹೇಳಂದ್ರೆ ಬಂದಿದ್ರಾ ಓಡ್ ಬಂದಿದ್ರಾ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಅದು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಪುನಾದಲ್ಲಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇದ್ರ ಕಡೆ ಸೆಲ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಸಿನಿಮಾದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬರ್ಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕಲಿಯೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಬಸವನಗುಡಿಯಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಏನು ಐದು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಅಷ್ಟು ಸ್ಕೋಪ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ವೆರೈಸ್ ಪುನಃ ಮುಂಬೈಕಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಸ್ಕೋಪೇ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಒಂದು ತಗೋತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ತಗೋತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಹುಡುಗರಿದ್ರು ಈ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆದರ್ಶ ಫಿಲ್ಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ಹೋದೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗು ಎಡಿಟಿಂಗು ಮತ್ತು ಪ್ಲೇ ಬ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗು ಈ ಥರ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲೂ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತವೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸೇರಿದೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಆಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಅಷ್ಟು ಕಡೆ ಪ್ರೈವೇಟಾಗಿ ನಾನೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಟರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ಗಳ ಜೊತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದ ಜಾಗದಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೋಡೋದು ಇದು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಇರುವಂಥ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳು ಅಥವಾ ಇವಾಗ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದೇ ಆದರ್ಶ ಫಿಲ್ಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಮೇಲೆ ಭಾಳ ದಿವಸ ಮುಂದೆ ವಿಜಯ ಫಿಲ್ಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಯಾವ್ದಾರ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇವಾಗ ಸುಮಾರು ಅಷ್ಟಿದೆ ಎಸ್ ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬಿ ಆರ್ ಯಾವ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕಂತ ಬಂದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಲಿಯೋಣ ಸಿನಿಮಾದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಬಂದು ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅವಾಗ ನೀವು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಈಗ ಯಾಕೆ ಇವನು ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಕೋದ ಹೀಗೆ ಬಹಳ ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಫೀಲ್ಡು ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ರೆಕಾಗ್ನೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಇದಿರಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಇವನಿಗೆ ದಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬರ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಡ್ಡಾಡಿದ್ರೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಆಯಿತು ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬೇಕಾಯ್ತು ಹಾಂ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀ ಏಯ್ಟಿ ಫೋರಲ್ಲೇ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಕಾಶಿ ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆರು ಏಳು ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ನಾನು ಬಂದು ಬರೀ ಅಷ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರ
ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅವಾಗ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಓಡಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು ಏನಾದ್ರು ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರೇ ನೀನು ಸೀರಿಯಸ್ ಅಕ್ಕತ್ತೆ ಹೇಳಿದರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ಕೂಡಿಸುತ್ತೆ ಜನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸುಮಾರಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಇದು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಡಿಸ್ಕರೇಜೇ ಬಂತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ದೆನ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರವೀಣ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನೇನು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಮೋ ಐ ಐ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಇದ್ರೆ ಹಿ ಗೇವ್ ಮಿ ಟು ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ಹೇಳ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಅಮೌಂಟಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತರ್ಕ ಮುಗಿಸಿದಾಗ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಅವ್ರು ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿವೆ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದು ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಇದು ಟೋಕನ್ ಆಟೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಾ ಹಾಕ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಮ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇವರು ದೇವರಾಜ್ ಅವರು ನರಸಿಂಹನ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾವಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆಗಂತಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು ಅವಾಗ ಆಗಂತಕದಲ್ಲಿ ವನಿತಾ ವಾಸುದೇವರಾಜು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗೊಂದು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಸಿಕ್ಕರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸ ಶೂಟಿಂಗು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಐದು ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹದಿನೆಂಟು ದಿವಸ ಶೂಟಿಂಗು ಸೊ ಈ ಥರ ಅದು ಒಂದೂರು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ದುಡ್ಡಿದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ರು ಭಾರತ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಪ್ರಿಂಟು ಅವು ಇವು ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅದೇನು ಆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು ಅದು ಅಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವ್ರದ್ದು ಫಿಲ್ಮಿಂಗ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಕೂಡ ಹಸ್ಫುಲ್ ಆಯಿತು ನೋಡೋಟ ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ಸಪ್ನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಮಿನಿ ಥಿಯೇಟ್ರು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಉಮ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆಯೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಅದು ಕೂಡ ಹಸ್ಫುಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹಿಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋ ಕೂಡ ಹಸ್ಫುಲ್ ಸಿಕ್ಕರು ನಮಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಶುರು ಆಯಿತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸೊ ಆ ಥರ ಆಯಿತು ಹಿಟ್ ಆದಂಗೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಅಂದರೆ ಜನ ಕಾದು ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾರೆ ಒನ್ ಅವರ್ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಗೇಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕ್ಯೂದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದ್ರೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವಾಗ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯಾವುದು ಇದ್ದಿದ್ದು ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನೇ ಇರ್ತಿತ್ತು ಥಿಯೇಟ್ರೇ ಇರ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ದೆನ್ ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ವೀಕ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ವೀಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೇಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಮೈಸೂರು ದಾವಣಗೆರೆ ಹುಬ್ಳಿ ಸುಮಾರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೇಸ್ ಆಯಿತು ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಸ
ಅಂದರೆ ಅವರು ಅದೇ ಏನು ಕತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ನಾನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ ಇತ್ತು ಇದ್ದು ಕ್ಲಬ್ ಇತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಕತೆ ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇಷ್ಟು ಇತ್ತದು ಬರೆದಿದ್ದು ಆರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕಾಪಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಇಟ್ಟಿರೋ ನೋಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಎರಡು ದಿವಸ ಮೂರು ದಿವಸ ಹೋಗೋಣ ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ಸರಿ ಅದು ಓದಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಏನು ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿಬಿಡು ಅಂತಂದರು ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಸಾಗ ಮಾಡೋ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಹ್ಞೂ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಅಂತಾರೆ ಅವಾಗ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ಅಂತ ಅದೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಬರೀ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದು ಓನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಪರ್ಟರ್ಶಿಪ್ಪು ಸೊ ನನ್ನ ಕರಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಆ್ಯಸ್ ಎ ರೈಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಸ್ಟುಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಡೈಲಾಗು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಹತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಇವನ್ ತಾಲೂಕಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೂ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರು ಹಾಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ರೀಚ್ ಅಲ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಅದು ಒಂಥರ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅವಾಗ ಸೊ ಇವಾಗ ಇನ್ ಥರ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅತ್ತಿನ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಅದು ಸೊ ಅವಾಗ ಶಂಕರ್ ನಾಗೋಕೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೇಸ್ ಸಾಕಾ ಹೌದು ಸರ್ ಸಾಂಗ್ ಅದು ಏನಿಲ್ಲ ಹೀರೋಯಿನ್ನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಇದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಫೈಟ್ಸ್ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಟೋ ರಾಜ ಅವು ಇವು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸು ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಸರಿ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಪೋರ್ಷನ್ ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ದಿವಸಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ದಿವಸಲ್ಲೇ ಟೋಟಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮುಗಿದೋಗಿತ್ತು ಉಳಿದ ಪೋರ್ಷನ್ ದೇವರಾಜ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸೋಲೋ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಯಾರಲೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಶಂಕರ್ನಾಗ್ ಅವರಿಂದ ನೀವೇನಾದರೂ ಕಲಿತಿರುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಲಿತಿರೋದಂದರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೈಡ್ಗಿಂತ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಫಾಸ್ಟ್ನೆಸ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಅವರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಬರೋದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಶೋ ಆಫ್ ಇಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಪರ್ಸನ್ ತಾವೇ ಇದ್ದರೆ ತೊಗೊಂಬರೋ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಗಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಶರ್ಟ್ ಇದ್ದು ತಾವೇ ಹಾಕೊಂಬ್ದು ತಾವೇ ಬಾಚ್ಕೊಂಬ್ದು ಹಾಂ ರೆಡಿನ ಶರ್ಟ್ ರೆಡಿನ ಓಕೆ ಶರ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಓದು ಕೂತು ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದರು ಅದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜೊತೆನೋ ಹಟ್ಟಿ ಓಡ್ ಕೂತು ಕೂಡೋದು ಅದು ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಹೀಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡೋದು ಇರ್ತದಲ್ಲ ಡಿಸಿಷನ್ ಟೇಕಿಂಗು ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮು ಮತ್ತು ಕ್ವಿಕ್ನೆಸ್ಸು ಫಾಸ್ಟ್ನೆಸ್ಸು ಸೊ ಇವು ಆ ಮತ್ತೆ ಸಿಸ್ತು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಈ ಥರದ ವಿಷಯಗಳು ನಾನು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅದೇ ಒಂದು ಹದಿನಾರು ಹದಿನೆಂಟು ದಿವಸ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಜೊತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ನಂದು ಏನಾಯ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಕಟದಲ್ಲೇ ಶಾರ್ಟ್ ತೆಗಿದ್ರಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಹಂತ ಹಂತೂ ಆಗಲಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವ್ರದ್ದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ
ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಜೊತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅದು ಕೂಡ ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಏನಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಫೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗಂದಾಗ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ದೆನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ನಾನೇ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಪ್ಪ ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಈ ಥರ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಂ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ದು ಏನು ಬರ್ತದೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಇವಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೌದು ಅದು ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲಾರ್ದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂತೀವಿ ನಡುವೆ ಆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಅದು ನಿಷ್ಕರ್ಷ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ತೊಗೊಂಡು ನಿಷ್ಕರ್ಷ ಫಿನಿಷ್ ಆಗಿದೆ ನಿಷ್ಕರ್ಷ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗಿನ ಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಕೂಡ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಅವಾಗ ಎರಡು ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಫಿನಿಷ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಹಿಟ್ ಆಯಿತು ಅದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಅದು ಇದರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದು ಸೊ ಅದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆನಂದ್ ನಾಗೋರ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೆಳೆದಿಂದ ಬಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು ಅವಾಗ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಈ ತರದ ಪಾತ್ರಗಳು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನೋಡುವೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ತು ಅದು ಬಟ್ ಹಿಡಿ ಎರಡು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡನರಿ ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮೂರ ಮಂದಾರ ಹೂವೆ ಆಮೇಲೆ ಬೆಳದಿಂಗ ಬಾಲೆ ಆಗೋಣ ಮತ್ತೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ನಿಷ್ಕರ್ಷ ಆಗೋಣ ಬೆಳದಿಂಗ ಬಾಲೆ ಆಯಿತು ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಲವ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅದು ಹೀರೋಯಿನ್ ವಿದೌಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೊಂದು ಟ್ರ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೇಮ್ ರಾಗ್ ಅಡಗತಿ ಒಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೀಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಲವ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತ್ಯರ್ಥ ಇಟ್ಕೊಂಡಿವೆ ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಬರೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡು ಪರ್ವ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಅದ್ರ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪರ್ವ ಹೀಗಾಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಮರ್ಮ ಅದು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕಡೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ನೀವು ಪರ್ವ ಪ್ರತ್ಯರ್ಥ ನಿಷ್ಕರ್ಷ ಉತ್ಕರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಕ ಒತ್ತಿನ ಮೋಹ ಯಾಕೆ ಇದು ತಾನೇ ಕೂಡ ಬಂತು ಅದು ಮೊದಲದ್ದು ಎರಡು ಪಿಚರ್ ತರ್ಕ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗಿದ್ರೆ ಉತ್ಕರ್ಷ ಸರಿ ಅನಿಸ್ತು ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಏನು ಅರ್ಕ ಅವತ್ತು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ಒಂಥರ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದಂಗೆ ಆಗಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅದು ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಂಘರ್ಷ ಅದು ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಟೈಟ್ಲ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಓ ಇವನು ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲೇ ಅದು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಈ ಥರದ್ದು ಯಾವುದು ಚೂರು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ್ದು ಉತ್ಕರ್ಷ ಆಗಲಿ ನಿಷ್ಕರ್ಷ ಆಗಲಿ ಅಂದರೆ ಯೂಜುವಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಅಂತದ್ದು ಯು ಕೆಲ ಅರ್ಕ ಅವತ್ತು ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದು ನೀಟಾಗಿ ಈಗ ಬೆಳೆದಿಂಗಳ ಬಾಲೆ ಅದು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗೇ ಇತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಎಷ್ಟು ಹಗುರಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಹಿತವಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಬೆಳೆದಿಂಗ ಬಾಲೆ ಟೈಟ್ಲ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಂದಾರು ಇದು ನಮ್ಮೂರು ಮಂದಾರು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಹೀಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರ್ತವೆ ಪ್ರತ್ಯರ್ಥ ಮರ್ಮ ಇವು ಅರ್ಕ ಅವತ್ತದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಚೂರು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟು ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡು ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ್ದು ಅದು ಇಲ್ಲಿನ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಉದ್ಘರ್ಷ ತನಕ 
ಟೈಮ್ ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಟೈಮು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನನೂ ಹೇಳಿದರು ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂತು ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಗೆದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವು ಯಾವ ಕೌಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವಾಗ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮು ಕೌಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವ ಇಲೆಕ್ಷನು ಕೌಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಕೌಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಆಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೋತಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ನೀವು ಈಗ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ರೀಸನ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾನೇ ನೋಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪುಷ್ ಕೊಡೋಣ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೋ ಥರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈಟ್ ಲೆಂತ್ ಒಂದೊಂದುವರೆ ನಿಮಿಷ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಾಯಿತು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಗ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಡ್ರಾಮಾ ಇತ್ತು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡೋ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಮರ್ಸ್ಬಿಡ್ತು ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫು ಮರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಂದು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅದು ಒಂದು ಗ್ರೂವಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಹಿಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಷನ್ ಕಡೆ ಆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂತು ಇದು ಅಂತರ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಬಂತು ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಏನೊಂದು ಕಲಿಯೋದಿರುತ್ತಲ್ವ ಎಷ್ಟೇ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಏನೇ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೇನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ಬೋದು ಇದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನು ಇದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಆತ ಯಾವ ಥರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಆ ಥರದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆತ ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ ಬಟ್ ನೀವು ನೀವು ಈ ಕಡೆ ತರ್ಕ ನಿಷ್ಕರ್ಷ ಮಾಡಿದಿರಿ ಈ ಕಡೆ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮೂರ ಬಂದರು ಮಾಡಿದಿರಿ ಬಟ್ ಇವು ಇವು ಈ ಎಲ್ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಈ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂಗೆ ಕಾಣ್ತೀರಿ ನೀವು ಇವು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಕಾಣ್ತೀರ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಾಣ್ತೀರ ಅಂತ ಯು ಆರ್ ದ ಮೇಕರ್ ಆಫ್ ತರ್ಕನೂ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಯು ಆರ್ ದ ಮೇಕರ್ ಆಫ್ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಬಾಲೆನೂ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಾತಾಡೋ ರೀತಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆ ಥರ ಒಂಥರ ನಿರ್ಭಾವುಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಅದು ಅಂದರೆ ಈಗ ಜನರಲ್ ಕುದುಬ ಮಾತಾಡೋ ಹೊತ್ನಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ನಾಗ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದರೆ ನನಗೆ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋತ್ನಾಗ ಬೇರೆ ಇರ್ತೀನಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಯೋತ್ನಾಗೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಶಾರ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ಸು ಅವ್ರ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸು ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆ್ಯಂಗಲು ಲೆನ್ಸು ಅವು ಲೈಟಿಂಗ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಕೂಲಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಸನ್ನಿವೇಶನೂ ಇರೋಲ್ಲ ಟೈಮೂ ಇರೋಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದೂ ಇರೋಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಸಿನಿಮಾ ಇದರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ
ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಯು ನೋ ದೇ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಮೂವೀಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಗುಡ್ ಮೂವೀಸ್ ಬಟ್ ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ನೀವು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಹೊಸತನ ಬಂತಲ್ಲ ಆ ಹೊಸತನ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗನ್ಸುತ್ತ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಕಾರಣ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೊಟ್ಲಿ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಪರ್ವ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋದ ನಂತರ ಸರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಅಂದರೆ ಫೋಕಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಡಿಸೋದಾಗ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ಯಾಕಾಯಿತು ಏನಾಯಿತು ಅಂಬುದು ನನಗೆ ಹೇಳಿಕೋ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಜನ ಹಿಂಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಸುದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಒಂಥರ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಸರಿಯಾದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಈಗ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಒಂದು ಎರಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅವು ಏನೋ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಏನು ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೀರಾ ನೀವು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವ್ರವರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರು ಅದು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಬೇಕು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ದಾರಿಗಳು ಆರಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಆಗಿದೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಿಕ್ಚರ್ದು ಒಂದು ರೂಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಜನಜೀವನದ ಟೋಟಲ್ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೃಪ್ತಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ಅಂದರೆ ನನಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಭಾಳ ಸಿಡಿಸಿದ್ದೆ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಬಾಲೆ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಬಾಲೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಹಾಂಟಿಂಗ್ ಅದು ಅದು ಒಂದು ಸಲ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ ನಾನು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಅವಾಗ ಎಮ್ ಎ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅದು ಯಾವುದು ಎರಡು ಮೂರು ಥಿಯೇಟರ್ ಸವಿತ ಏನೋ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ದಡ್ಡರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಅದು ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಅವನು ಬಾಗಿಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೀನ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಾಗಲಿ ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ಅಂದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಇಮೋಷನದ್ದು ಪಾರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಎಸ್ 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 ಆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ನನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಬಂತದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಂದ ಬಂದು ಕಾರ್ ಹತ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಲೆಟ್ರ್ ಓದ್ತಾರೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಅಂತ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಎಸ್ ಬಟ್ ಅದೇ ಆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟು ಅಲ್ಲೇನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೊಡೆದಾಟ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಟೆಂಪೋ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಳಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಸಂಘರ್ಷ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡೋರ್ ಕೀಪರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಫಿಲ್ಮು ನೀವು ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟು ಓಡಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲ
ಅವ್ರು ಮುಟ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟರು ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಓಕೆ ಸರ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಗ್ಯಾಪ್ ಬಂತು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರೂಮರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರದ್ದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ತೆರೆ ಮರೆ ಸರಿದ್ಬಿಟ್ರು ಅನ್ನೋ ಥರ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಸಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ತಾಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಕೆಲಸ ಸರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಹ್ಞೂ ಆವಾಗ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಲಕ್ಷ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಸಿಗ್ಬೋದು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ಅದೊಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಲಿಯ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ರೆಮ್ಯುನೇಷನ್ನೇ ಕರೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಿತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಹಿಟ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಐದು ರೂಪಾಯಿನೇ ಇರಲ್ಲ ಓಕೆ ಮತ್ತು ವಿ ಆರ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಬಟ್ ಈವಾಗ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಮಗೆ ಹಿಟ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಬಂದರೆ ಇವಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಯು ಎನ್ ಕ್ಲೋರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ತೆಲುಗು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಹಿಂದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿಂದು ಇದು ಇದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ತರ್ಕ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ರೆಡಿ ಆಗಿತ್ತು ಮುಂದೆ ಒಂದೂವರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗಳಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಟ್ ಆದರೆ ಸುದ್ದಕ್ಕೆ ಕೈಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು ತರ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗಿನ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ಈ ಶೋಗೆ ಇಷ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ಹೋಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ಇಂಥ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಅಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಯಾಮಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ರಿಲೀಸು ಈಗ ಒಂದು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಸೆಟ್ಲೈಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸೆಟ್ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಪ್ರಿಂಟ್ಗಳು ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷ ತನಕ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಮುರಿದು ಹಾಕಿ 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 ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಅದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ದಿವಸಗಳ ನಂತರ ಅದು ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಬಂದಷ್ಟು ಬಂತು ಬಿಟ್ಟಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಹರಿದೋಯ್ತು ಹರಿದ ಹಂಚು ಹೋಯ್ತು ಏನೋ ಆಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಅವಾಗ ದುಡ್ಡು ನಿಮಗೆ ಕೈ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಮಾಡೋದೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಕತೆ ಬರಿಬೇಕು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು ಸೊ ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸ ಮಾ ಓದೋರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ತುಂಬ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಯುನೋ ನಿಮ್ಮ ಯುನೋ ಕೆನಾಟ್ ಯುನೋ ಇಗ್ನೋರ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನಾಗಲಿ ಸೊ ಅಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದೆ ಕೂಡ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಮಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ